Com a inflação corroendo o bolso dos brasileiros e os reflexos da pandemia no desemprego e na economia, a pobreza avançou em 24 estados. No Nordeste e no Sudeste, ela disparou. Segundo o estudo de um pesquisador do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a reportagem é de Luiz Turati. O que era uma das mais tristes mazelas da sociedade se agravou ainda mais na pandemia, a pobreza. Com o desemprego tirando o sono de quase 15 milhões de trabalhadores e a inflação batendo sucessivos recordes, o brasileiro vê o seu dinheiro minguar. Uma nova pesquisa expõe os números que se escondem por trás desses rostos. A régua para delimitar a pobreza é a do Banco Mundial, 5 dólares e 50 centavos por dia, cerca de 450 reais por mês. Ela avançou em 24 das 27 unidades da Federação Brasileira entre o primeiro trimestre de 2019 e janeiro passado. Já a pobreza extrema se expandiu em 18 unidades. Em São Paulo, por exemplo, o percentual da população pobre atingiu quase 20%. No Rio de Janeiro, já beira um quarto dos habitantes. Os três únicos estados onde não houve crescimento foram Pará, Acre e Tocantins, que já ostentavam taxas significativas de pobreza. No Nordeste, as maiores altas foram no Piauí, Sergipe, Paraíba e Pernambuco. No Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A pandemia ela teve um impacto muito forte sobre, como eu falei, sobre empregos informais, sobre empregos e serviços, que estão bastante concentrados na região Nordeste. Quando a gente está para o Sudeste, porque é uma região que tem é, uma participação muito baixa, né? Do, do, de programas sociais, ali, principalmente do Bolsa Família, que foram colchões durante a... a, a são colchões né, em período de crise. Né? Desde o início da pandemia, a dinâmica da pobreza está ligada ao pagamento do auxílio emergencial. Por isso, com a volta do benefício e a retomada da economia com o avanço da vacinação, há expectativa de queda, ainda que lenta, nesses números. Mesmo com alguma melhora, a pobreza, muito provavelmente, deve ficar acima dos níveis pré-pandemia. Por mais que haja uma recuperação da atividade econômica, as condições de vida dos brasileiros, e aí com destaque ao mercado de trabalho e à renda total das famílias, uh, não vão encontrar aí um cenário muito otimista. A gente sabe que no Brasil o maior entrave ao crescimento da renda dos estratos sociais mais pobres é a educação não revertida em produtividade. 